రోజు రోజుకు తీవ్ర రూపం దాలుస్తున్న కరోనా వైరస్ పై పోరాడేందుకు మరో రెండు వేల ఆరు వందల అదనపు బలగాలను మరిన్ని సరఫరాలను రంగంలోకి దించింది చైనా కానీ తాను పోరాడుతున్న శత్రువుపై ఇప్పటికీ అనేక అనుమానాలతో సతమతమవుతోంది చైనా ఇప్పటి వరకు వైరస్ దాడిలో ఎంతమంది మరణించారో ఎందరు వ్యాధిగ్రస్తులయ్యారో నిర్ధరించలేని పరిస్థితి ఇప్పటి వరకు ల్యాబ్ టెస్టులలో కరోనా సోకినట్లు నిర్ధారణ అయిన వారిని మాత్రమే లెక్కిస్తున్నారు కానీ ఫలితాలు తేలాల్సిన వారు ఇంకా ఎందరో ఉన్నారు సిటీ స్కాన్ ద్వారా మరింత త్వరితగతిన కరోనా కేసులను నిర్ధారించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఇది ఖచ్చితమైన ఫలితాలను మాత్రం ఇవ్వదని చెబుతున్నారు అంటే కరోనా కేసులు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయనే అర్థం మరణాల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగిపోవడమే అందరికీ ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం అయితే రోగుల సంఖ్య అకస్మాత్తుగా పెరిగిపోవడానికి కారణం సిటీ స్కాన్ చేయించుకున్న వారి సంఖ్యను అందులో చేర్చడమే అని భావిస్తున్నారు అంతకుముందు వారిని లెక్కించలేదు మరి గత మూడు వారాలుగా నిర్ధారణ అయిన కేసులతోనే మరణాల సంఖ్య అదనంగా పెరిగిందా లేక కొత్తగా నిర్ధారించిన కేసుల వల్ల పెరిగిందా అన్న సమాచారం మాత్రం చైనా వెల్లడించలేదు ఈ రోగులు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కమిటీకి విధేయులుగా ఉంటామని ప్రమాణం చేస్తున్నారు వైరస్ను మొదటగా గుర్తించిన వుహాన్ ప్రాంత అధికారి జియాంగ్ చావోలియాంగ్ను పదవిలోంచి తొలగించడం ద్వారా రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు కూడా పాల్పడుతున్నారు వైరస్ను ఎదుర్కొనేందుకు గట్టిగా కృషి చేస్తున్న వారిని హీరోలుగా చూపుతూ ప్రచారం చేస్తోంది చైనా మీడియా ఈరోజు డ్రైవర్ జాంగ్ జార్ పాంగ్ వివాహ వార్షికోత్సవం నర్సుగా పనిచేస్తున్న తన భార్యను తొందరగా ఇంటికొచ్చాయి అని జాంగ్ కోరుతున్నారు వైరస్ సోకిన రోగుల సేవల్లో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయిన ఆమెకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి కరోనాపై చైనా గెలుపు సాధిస్తుందా అని బీబీసీ బీజింగ్ ప్రతినిధి జాన్ సడ్వర్త్ అడిగినప్పుడు మేం ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం అని ఆయన బదులిచ్చారు చైనా రాజధాని బీజింగ్లో కూడా కరోనా ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది దుకాణదారులు తమ కస్టమర్లను తాకకుండా దూరంగా ఉంటున్న దృశ్యాలివి కరోనాపై పోరులో ప్రజలను పెద్ద ఎత్తున భాగం చేయడం ద్వారా దీన్ని దేశభక్తితో కూడిన ఉద్యమంగా చూపే ప్రయత్నం చేస్తోంది చైనా రోగులను ఎవరినీ కలవనివ్వకుండా వేరు చేయడం ముఖానికి మాస్కులు తప్పనిసరి చేయడం అందులో భాగం కానీ ఏం చేసినా వైరస్ కు ప్రచారంతో పని లేదు కదా సరైన గణాంకాలు పారదర్శక ప్రజారోగ్య విధానాలతోనే వైరస్ ను తిప్పికొట్టగలుగుతారు చైనీయుల్లో పోరాట స్ఫూర్తికి ఎలాంటి కొదవా లేదు కానీ ఈ సంక్షోభానికి ఎలా తెరపడుతుందనే అంశంపైనే స్పష్టత కొరవడింది